Bom dia a todos que nos assistem pela internet, bom dia a vocês que participam aqui comigo. Agora um bom dia oficial né, deles aqui, já estão há algum tempinho aqui comigo, se preparando. Bem, convido vocês que nos assistem pela internet e todos vocês que estão aqui no nosso estúdio da TV Decision a passar uma manhã bastante interessante debatendo um tema que eu considero hoje extremamente pertinente. Nós vamos falar da segurança em computação em nuvem. Na verdade, hoje, né, eu acredito que quase todas as empresas, eu diria todas, de alguma forma ou de outra, estão na nuvem. Talvez eles aqui no debate até reajam um pouquinho a isso. Mas, na verdade, estão. Independente se a área de TI, se a área de segurança, está ou não tendo a visibilidade completa desse fenômeno. Então, por isso, nós elegemos esse tema para debate hoje. Nós vamos justamente avaliar até que ponto hoje você está seguro em relação aos seus dados no, no ambiente em nuvem e o quanto as áreas de tecnologia e segurança estão preocupadas, quais os modelos de proteção que elas estão estabelecendo e como fazer com que realmente a gente possa usufruir dessa, desse maravilhoso ambiente né, de negócios, de trocas de informação, conhecimento, entretenimento de uma forma mais segura. Esse nosso debate conta com o patrocínio da Macaf e da SafeNet. Estamos aqui reunidos, né? todos os nossos convidados aqui representam diversas empresas do segmento de negócios, área financeira, varejo, governo, indústria, e todos eles trazem uma contribuição extremamente interessante para o tema. Bem, durante a, a preparação desse, desse tema para vocês, é, nós avaliamos, como eu falei inicialmente, que praticamente hoje todas as empresas já estão nesse ambiente, de uma forma ou de outra. Né? São aplicativos de negócios, inclusive, são soluções que muitas vezes se tornam mais viáveis se forem realmente né, é, trabalhadas nesse ambiente. E muitas vezes, em função do Shadow IT, que é esse fenômeno quase incontrolável do uso né, de tecnologia dentro das empresas, muitas vezes até as áreas de tecnologia e de segurança tentam entender um pouco o quanto que esse fenômeno já se alastrou dentro das organizações. Então, eu gostaria de começar esse nosso debate justamente avaliando, na opinião de vocês que são de TI, de infra, de rede, de segurança, por que, né, na visão de vocês, a cloud, né, a computação em nuvem hoje, se tornou esse fenômeno tão presente o quanto que, na visão de vocês, ele tem um peso no processo de transformação digital das organizações de vocês? Quem é que pode começar fazendo essa avaliação? Vinícius. Bom dia. Por favor, se apresente, tá, Vinícius? Sou... Eu não fiz a apresentação inicial, mas gostaria que você se apresentasse. Legal. Bom dia. Meu nome é Vinícius Fiel, trabalho no Grupo Pão de Açúcar, sou responsável pela área de segurança da informação do GPA Brasil. Para a gente, respondendo a sua pergunta, Graça, né, o quanto importante é a, a nuvem para as empresas. A questão custo está cada vez mais pesada para todas as empresas e a nuvem ela consegue te dar uma, uma margem de ganho né, em redução de custo e até você pagar por aquilo que você realmente usa. Então, Antigamente... Vinícius, você começou falando em custo, então, um dos aspectos que no início falou bastante, que a computação em nuvem tinha um aspecto custo como fator, como um elemento importante, você considera que hoje esse elemento ainda é um elemento Sim. importante na decisão? É importante porque o custo que você tem com essas informações em nuvem, ele é reduzido, e o que você utilizaria para manter ele em seu ambiente local acaba sendo reduzido. O ponto, na minha visão, com relação à segurança e à preocupação de segurança em cima desses dados em nuvem, que eu acho que é o mais importante que a gente vem discutir, inclusive, nesse tema hoje, uhum. é, e é minha opinião, é com relação à governança desses dados na nuvem. Né? Então, o principal ponto seria custo. Né, mas a maior preocupação, pelo menos para a gente da área de segurança da informação, é a governança desses dados na nuvem. Como que eles estão sendo utilizados, como eles estão sendo protegidos, como eles estão sendo classificados, como que está sendo o controle de acesso a essas informações, como que a gente tem a rastreabilidade desses dados, quem está acessando, quando está acessando, quem está fazendo, é, o ciclo de vida dessa informação em nuvem, porque o custo ele é reduzido. Né, quando você coloca para lá, mas quando você começa a implementar controles de segurança, Sim, tem um... você tem um diferencial. Então ele é reduzido para o negócio, 
mas quando você começa a implantar diversas soluções de segurança, ele pode ficar até mais caro do que o, o que você Quer tem dizer, ali no carro. o driver motivador pode ser o custo inicialmente, mas pode ser que ao longo do processo... Se você não tiver uma, governança, até... se você não tiver uma governança desses dados, esse custo, que é o por onde todos estão levando as informações para a nuvem, ele acaba ficando, pode ficar mais caro, se você não tiver uma organização muito bem feita. Mais, mais uma é, contribuição, eu, Vitor? Eu, eu, na eu, sua opinião, custo, você, com, você concorda com o Vinícius que custo é um, um driver importante na adoção da nuvem? Eu concordo que custo é, sim, um, um fator é, importante, mas hoje é, a gente está já convergindo para uma questão mais importante até que o custo, que é a flexibilidade. Hum. Né? Quando você fala, por exemplo, de inovação né, e, e de indústria 4.0, uma série de questões que estão permeando agora o mercado, permeando as indústrias, né, você tem toda aquela questão de ter que ter a flexibilidade de agir rápido né, e se você errar, errar rápido e corrigir rápido. Né? A nuvem permite muito isso. Né? Tá. Você tem uma escalabilidade numa velocidade muito, muito alta. Né? e uma possibilidade de tentar coisas novas e coisas que você, por exemplo, se fosse fazer um investimento é, em CAPEX para isso, é, levaria um processo moroso e aí você vai incidir na questão do custo de novo e tem essas questões. Em relação à segurança, é, a nuvem como, como um todo, eu acredito que passou por aquela curva que, né, que, que toda, toda novidade passa de, de começar com um pouco de receio, depois as pessoas adotam por moda, depois entendem a aplicabilidade, começam a fazer realmente uso efetivo daquilo. Na parte de segurança, eu entendo que muitas empresas já estão também na, já na, na curva de maturidade mais alta, mas a maioria ainda não está. Né? Ainda precisa ficar bem claro para as empresas, para quem trabalha com esse ambiente de nuvem, que você tem duas seguranças em nuvem. Você tem a segurança da nuvem e você tem a sua segurança na nuvem. Né? que são temas distintos e tem que ser trabalhados de formas distintas. Né? Uma é a confiança que você vai ter no seu provedor, né? o cara que tem controles e garantias de segurança, e outra é o que você vai fazer em termos de segurança para se proteger na nuvem. Exato. Tá? Esse, esse, já vamos, vamos, ótimo, excelente. Eu só queria ainda ouvir um pouquinho, já tenho dois aspectos importantes aqui ditos, né? na questão da adoção da nuvem, né? É, que seria a questão custo, mas bem lembrado que ao longo do processo esse custo pode se alterar. Flexibilidade. Quem mais acrescenta um outro dado? Oi, Oi Graça. Eu sou o Fernando Bruno, da Porto Seguro, é, coordenador de segurança da informação. É, eu discordo um pouco no, do, do Vinícius, no, no início da conversa dele, é, ele falando que era custo. É, Para mim, o apelo, depois ele, ele, ele evoluiu o assunto e aí a gente se fez entender. Mas, de verdade, eu acho que o apelo inicial não pode ser custo. O apelo inicial ele tem que ser a escalabilidade, ele tem que ser a disponibilidade. A transformação digital ela trouxe para a gente diversas é, frentes que nós viemos atuando. Antes era espaço em disco, a gente tinha um zip drive de 100 a gente era rei, 100 megas. Né? Depois a gente Por tinha tempo. internet de 64 é, então, a gente, a gente tinha um monte de, de, de barreiras que nós fomos quebrando e nós chegamos numa barreira onde o banco está na minha mão, onde a minha rede social está na minha mão, e aí, por que, que o trabalho não está na minha mão? Por que, que eu não consigo acessar de qualquer lugar? Por que, que eu não consigo pôr a, a acessar na nuvem? Por que eu, não, eu tenho disponibilidade de WhatsApp é, sem de 100%, pseudo 100%, mas por que, que eu não tenho essa, essa, esse 100% do, do meu produto também? Então, eu acho que o apelo não pode ser custo, eu acho que ele acaba, a gente acaba trazendo custo porque... Ele pode ser uma armadilha, né? Ele pode ser uma armadilha, mas ele não é. Eu estava conversando uma vez com o Adriano em outro debate e a gente quase a, a gente apanhou uma vez lá porque a gente falou não, não, o apelo não é custo. Já entraram num acordo ou não, ainda não, 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 a gente estava essa... do mesmo lado. A gente estava do mesmo lado. Não pode ser custo porque Só o custo... Só para me preparar aqui como mediadora. Não, você viu que colocou a gente... É. Mas assim, não pode ser custo, porque quando você coloca na nuvem, sai mais caro. Compra, compra todas essas soluções que estão na nossa mão. Quanto que a gente não vai pagar? Então, assim, não é custo. Eu acho que... E aí depois... É, e você usou uma pouco. palavra e acrescentou mais uma palavra nesse debate inicial, que é a questão da disponibilidade. A escalabilidade dizer, a disponibilidade também. também é mais um, uma outra palavrinha mágica aí nesse e eu acho que é só, só mais uma de... frente que a, gente vai, que a gente vai ter que avançar. Quem mais traz Graças. mais uma palavrinha eu aí, uma contribuição? Eu minha posição. Eu acho que esse assunto tem que ser dividido em dois aspectos, o custo e benefício para o usuário. Então, assim, eu tenho que cada vez mais entregar valor para o meu usuário de forma mais rápida. Então, assim, claro, claro que isso impacta diretamente no custo. Mas assim, é, a velocidade com que a transformação digital tem, tem trazido para as empresas, ela tem que acompanhar isso de, né, 
rapidamente. Então, de, de forma ágil também. Então, é, eu tenho que entregar valor muito rápido para o meu cliente e a questão de sobrevivência das empresas. Então, assim, se você comprar uma empresa tradicional com startup que já nasce na nuvem, ela já nasce em desvantagem. Né? Então, assim, ela tem que se reinventar. Então, assim, as empresas com, com, a, com a nuvem estão se reinventando e tentando a, acompanhar essa, essa revolução tecnológica que a gente vive. Né? Então, assim, é, eu separei um custo e entrega uhum. de valor para o consumidor de forma rápida. Né? E aí envolve também segurança. Então, assim, nós estamos e essa de... velocidade ditada muitas é, vezes, exatamente. ou na maioria das vezes, pelo exatamente. negócio. né? Então, assim, eu tenho que, na uhum. verdade, tratar em três aspectos. Segurança, custo e entrega de valor para o cliente de forma rápida. Sim. E isso significa sobrevivência das empresas. Se a empresa não se adaptar a essa nova, esse novo cenário, ela, ela morre no mercado. E você acrescentou mais uma palavra, então, aqui a nossa, nossa rodada, que é velocidade. Adriano. Bom dia, Graça. É, Adriano, Tribunal de Justiça de São Paulo. É, eu pertenço a uma área que, normalmente, ela é mais tradicional com relação à tecnologia. Né? Exatamente. Mas uh, até a gente já entendeu que a era digital é agilidade. Então, a única forma de você prover agilidade para o cliente, seja um cliente de empresa privada ou mesmo pública, é entregar na mão, como disse o colega, os serviços. E a gente só consegue colocar na mão do, dos, dos clientes os serviços se você tiver uma infraestrutura ágil, uma infraestrutura é, que te permite esse tipo de serviço. Então, o cloud é todo, faz todo sentido. Né? A gente tem já... Todos os serviços do tribunal, por exemplo, estão na, na internet. Você acessa tudo, você não precisa mais ir lá. A gente tem um, uh, um app, Tribunal de Justiça Mobile, e você tem todos, uh, todo o acesso a todos os serviços. Então, uh, nós não temos que competir com ninguém. Né? A gente só presta serviço ao cliente, e da melhor forma possível. Imagine, então, os colegas de empresa aqui que uh, uh, o custo é o primeiro ponto, mas lucro é o ponto final. Né? Exatamente. Esse, esse é o desafio do pessoal. Né? A gente tem que entregar o serviço o mais rápido possível. E, e eles têm que entregar o serviço o mais rápido possível e né, gerar um dividendo aí. Então, acho que sem cloud você não consegue fazer isso. E mais alguma? Bruno? Rapidamente, até pegando um gancho do Adriano. É, bom, me apresentando, eu sou o Bruno, sou responsável pela área de segurança de cloud da Macaf, uma divisão relativamente nova para a gente. O Adriano tocou num ponto interessante, que é, a gente falou até agora de adotar cloud e fazer offload de infra, fazer offload de serviços que outra hora estavam dentro de casa para a nuvem. Tem um lado também de levar serviço para o seu cliente. Né? Quando a gente pensa em transformação digital, e isso acontece bastante no mercado financeiro, no mercado de varejo, subdivisões da empresa maior estão nascendo com a necessidade de ter muita agilidade e levar serviço para o cliente. E o que eu tenho visto é que na maioria das vezes ela está nascendo na cloud. É, acho que a gente vai entrar um pouco né, depois Sim. mais na questão da Sim. segurança, da governança, etc. Sim. Mas é, levar esse serviço de forma rápida, acho que foi o Nilson que comentou, é, e conseguir concorrer com a startup que nasce e vive na cloud o tempo todo, acho que é outro cenário que, que tem acontecido bastante também. Por favor. Sim, é, eu, eu joguei justamente essa questão nessa primeira rodada e, obviamente, depois a gente pode voltar aos drivers hoje, mas eles são quase que meio consensuais. Agora, se vocês observarem, eu anotei aqui as palavrinhas usadas, a gente falou em custo, falou em flexibilidade, 
falou em disponibilidade, velocidade, agilidade, serviço ao cliente, concorrência, lucratividade. São palavras do mundo dos negócios. Então, isso é que vai dar o alicerce para a minha questão que vem agora. Na verdade, a adoção da nuvem me parece ser muito mais uma exigência da, do próprio modelo de negócios, hoje transformador, digital, e, de certa forma, eu gostaria de avaliar com vocês até que ponto a, a tecnologia, a TI e a própria segurança conseguem ter controle sobre esse fenômeno. Ou se vocês é, percebem que hoje é muito mais de ir atrás do fenômeno do que conseguir se antecipar a ele e fazer com que esse modelo de adoção aconteça desde o início da melhor forma, da forma mais correta, dentro dos controles, dos compliance. Eu sei que é uma pergunta difícil, eu não vou exigir que cada Cada um deu o seu próprio exemplo, né? Afinal, estamos falando de segurança. Mas, assim, seria bom que todos vocês comentassem um pouco como é que está se dando efetivamente esse fenômeno, como é que ele está nascendo e se, de certa forma, ele está nascendo um pouquinho fora de controle e depois a TI e a segurança correm atrás para tentar colocar ele no trilho. Que aí se arrisca já falar. O William já pegou o microfone. Vamos Gostei. Lá. Meu nome é Williams, né? eu sou responsável pela área de segurança da informação da Somos Educação. É, o que, que eu vejo nesse momento? Né? Pela facilidade da nuvem, as áreas de negócio estão tomando frente para iniciar, né? começar com iniciativas novas e avançar e desbravar novos mercados. Né? É, o que essa não, pedem, não pedem consentimento não muitas pedem vezes da TI exatamente. e nem da segurança. Né? Exatamente, por causa da velocidade, né? ou seja, eu preciso subir um portal, preciso subir algum site de e-commerce, preciso fazer alguma coisa ágil. Então a plataforma já oferece tudo isso em um custo, né? igual o Glauco colocou ali, num custo bem que acessível, então você consegue fazer algo rápido. Né? Então geralmente a TI, a segurança, pelo menos é o movimento que eu estou vendo, ela está sendo envolvida num segundo momento. Né? onde realmente a gente vai entender se aquele arcabouço que foi montado, contratado inicialmente hum. faz sentido, né? da forma que ele está para poder atender o negócio, porque sempre tem os riscos embarcados, né? que é o que a gente vai discutir aí daqui a pouco. Sim. Quem mais acha que está chegando num segundo momento? É, é, Pierre da VEG. Graça, é, você comentou sobre controlar o fenômeno. Eu acho que o fenômeno não, não pode nem deve ser controlado, a gente tem que tirar proveito dele, né? E, o, e voltando um pouquinho aos drivers, eu acho que, resumindo um pouquinho de todas as palavras que você anotou e os colegas comentaram, o drive, ele é, é estratégico. É, eu acho que o motivador para a nuvem não, não é nem custo, nem... é estratégico. Ou, ou, ou eu for, ou eu perco o bonde. É, os meus concorrentes estão indo. Eu, eu preciso mudar o meu modelo de negócio porque o mercado está mudando. Então, assim, o fenômeno precisa ser aproveitado. É, a questão do Shadow IT, o simples fato dessa, desse termo existir mostra que nós não temos esse controle, senão o Shadow IT não existiria, né? não existia Sim. essa palavra. É, então, assim, é, é, em alguns momentos a gente, em, em alguns não, em vários momentos nós somos envolvidos num tempo segundo já tá andando, né? e assim, como é ele difícil. colocou um segundo um terceiro é, é muito difícil, é muito difícil é, é, trazer uma contribuição e não ser visto como alguém que vem aqui travar o meu processo quando a gente não é envolvido no começo do processo é difícil então assim a gente precisa se, se reinventar da mesma forma que o negócio está se reinventando mudando o seu modelo a gente tem em segurança precisa subir no mesmo ponto quem mais acha? Como é que está o processo de adoção? Vamos, Rodrigo, Graças depois eu Rodrigo, falo. Rodrigo, nome da Croton. Sou responsável por segurança da informação da companhia. E aí eu vejo muito esse ponto, e a gente passa por esse momento. Né? Acho que muito mais você precisa estar integrado ao seu negócio. Né? Você precisa cada vez mais entender do seu negócio. Entender o que a tua companhia faz. E deixar de ser reativo, na verdade, né? de trabalhar com uma segurança, na verdade, onde a gente vai correr atrás de um problema e passar por uma conscientização e fazer que a tua empresa, né, o teu board entenda que segurança precisa nascer junto, uh, uma empresa startup precisa nascer junto com um projeto digital, por exemplo, ou seja, trabalhar junto com o negócio no desenvolvimento tá, de, uma nova, de um novo processo, principalmente voltado hoje em dia nessa estrutura cloud que a gente tem. Então, eu acho que o grande segredo né, é trabalhar em conjunto com a tua área de negócio no início, ou seja, ser proativo. 
Quem mais tem as Por favor. Tem um favor. Lá, né? é, aqui é Sérgio Gambassi, eu sou da CIO da Vigor. É, minha contribuição aqui é falar um pouco dessa questão da parceria com o negócio. Né? Tá. Eu acho que, de forma geral, nós estamos fazendo aqui vários aspectos sobre o uso de cloud. O cloud é uma ferramenta importante é, para você viabilizar projetos para a área de negócio, seja por velocidade, seja por custo. Tem business cases que fecham, tem aqueles que não fecham. Né? E, e acho que o papel da tecnologia é fazer essa orquestração, é entender, olhar o mercado, todas as soluções que tem para propor o que tem valor para o negócio. Quer dizer, a área ela tem que ser vista como um parceiro, com quem vai viabilizar aquela boa ideia que nasceu no negócio. E vamos dizer, né, a transformação digital, mesmo que às vezes liderada por tecnologia, muitas das ideias, ou a maioria delas, nascem nas áreas de negócio. De uma Sim. necessidade, de uma prospecção, de um evento que alguém foi lá e viu, e trouxe uma ideia. E como transformar essa ideia em algo operacional, algo que está resultado dentro da companhia, algo que possa ser implementado. E é aí que está o papel da, da área de negócio, é, junto com a tecnologia de construir os projetos. Aí você começa a participar no nascedouro da ideia. Aí você começa a dar pra, a dimensão para a área dos riscos e da, dos, do, vamos, dos riscos das contratações fáceis. Né? Hoje, nós estamos falando de Shadow IT, é muito comum os fornecedores ofertarem soluções para as áreas de negócio e a área ter a expectativa que o valor é baixo, é simples e está desprovido dos aspectos de segurança. Mas quando a TI faz parte do processo, está lá sendo é, amparando a solução, ela vai mostrar para o negócio o valor da segurança dentro do cloud, de não deixar de usar para ganhar velocidade, ganhar integração, que eu acho que o ambiente de cloud promove a facilidade de integração, mas nascer da forma certa. E também vale o jurídico nessa história, ou seja, a questão de contratação, de como você trabalha, eh, os parceiros, né, são os aspectos muitas vezes relegados, mas que dão a segurança necessária para a área de negócio e para a própria companhia, ou seja, situações como você volta esse dado, como você garante que o seu fornecedor simplesmente não vai tirar o seu link no dia seguinte por um litígio, né? quais são as amarrações que têm que ser feitas para boa contratação. Isso via área de negócio normalmente não é endereçado, mas com a tecnologia, junto você endereça a questão técnica e a questão contratual. É, eu, eu gostaria, para dar continuidade, avançar um pouco mais né, nas, nas próximas colocações, é, ainda voltar um pouquinho ao aspecto que me parece que ainda ficou um pouquinho assim é, é nebuloso. É óbvio que, pelo que vocês disseram, o cenário ideal seria efetivamente que já essa integração da TI, da segurança com o negócio, esse timing, eu acho que a palavra é certa, a palavra é essa, esse timing fosse o perfeito, né? onde tudo começasse já com a questão da segurança vista, né? orquestrada, enfim. Mas, no dia a dia e na prática, o que nós temos observado é que efetivamente isso não tem acontecido. Então vamos tentar avançar um pouquinho e entender quais são os desafios, então, para se colocar, para se pensar na questão da segurança fora de um cenário ideal. Eu sei que no cenário ideal, ótimo, né? Chegamos no time certo, vocês são, têm todas as ferramentas, conhecimentos, se não tem, vão buscar as mais adequadas para isso. Mas me parece que o desafio é um pouquinho diferente. Vitor. Graça. É, é, eu estava justamente pensando sobre esse ponto que você colocou, o desafio de controlar. Né? E, e um ponto que eu tenho observado, que muitas, muitas empresas tomam como estratégia, e que na minha opinião é equivocado, é você tentar começar a controlar pela tecnologia. Tá? Isso está um passo antes, porque as coisas elas, elas mutam com o tempo, né? elas, elas metamorfam com o tempo. Né? Quando a gente começou a falar de nuvem, há 3, 4, 5 anos atrás, a gente tinha aqueles conceitos de nuvem, né? nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida, né? você tinha os conceitos de IAS, SaaS, PaaS, é, rede como serviço, SDN e tudo mais. Hoje em dia, a classificação já é um pouco diferente. Dentro da empresa você tem a nuvem oficial, que é aquela que você contratou, está regulada tudo direitinho, a não oficial que você tolera, você sabe que um ou outro... Adorei usa, isso, Vitor, já estou anotando. É, Dropbox, mas você tolera, né? o cara usa o e-transfer, você tolera para algumas coisas, porque o negócio às vezes tem alguma necessidade daquilo, você não tem nada que você possa substituir para o usuário, você não vai parar o negócio, e você tem aquela que você simplesmente não conhece, mas você sabe que existe. Né? Que usuários para criatividade, para essas coisas, são campeões. 
campeão, campeões. Né? Eu acredito que uma estratégia vencedora para a gente controlar isso é você começar primeiro com governança. Né? Traçar a sua estratégia, como que você vai tratar a cloud dentro da sua empresa. Aprovar isso, se você não aprovar isso vai ter muita dificuldade. Depois passar para uma fase de treinamento, de aculturamento. Né? E por fim, você também implantar, infelizmente, é a solução, uma matriz de consequência. Né? Você já estabeleceu a regra, você já orientou e explicou para todo mundo como que é o jeito correto de fazer. Né? Estabelecer a matriz de consequência. Se não acontecer, o que, que vai. É, qual que é a penalidade para quem fugiu da regra? Isso parece um, um discurso um pouco ruim, né, pesado, mas na verdade não necessariamente essa consequência pode ser uma, uma advertência, pode ser, o cara vai ser passar por treinamento de reciclagem, igual quando a gente pede a carteira hoje em dia, né? Às vezes a gente acaba perdendo a carteira de novo, mas é um saco fazer aquele treinamento lá de reciclagem do Detran. Né? Então, é, isso ajuda, às vezes, e eu acredito que dá mais resultado do que você começar já de cara implementando o controle é, tecnológico para a coisa. É claro que o controle tecnológico vai ser lá no final da cadeia que você precisa ter alguma coisa que te auxilie a saber se o que você definiu está sendo seguido ou como pode ser implantado. Mas eu entendo que seria um, um, uma estratégia um, boa, um, um caminho. Um caminho diante do desafio, como você colocou, né? de ter na sua visão essas Exato. três escalas. Né? A oficial, que está mais controlada, está um pouco mais fácil, oficial a que é... se tolera... Oficial e é que é não se... ladeira, tranquilo, é. porque você estabeleceu as regras, você fez o contrato, o jurídico Muito interessante. Validou, está tudo dentro do controle. As outras duas são um pouco mais complicadas. Exatamente. Eu Bruno, um ponto, você queria... Um ponto de vista aqui. Ah, sim, por favor. Um pouco diferente. É, será que temos que controlar tudo? Será que o surgimento de uma Shadow IT se deve por uma ineficiência é, da nossa TI e as áreas começaram a buscar pontos de, de área de escape é, para a questão de velocidade... Será que a gente não tem que olhar, ter uma outra visão e falar estamos sendo ineficientes e há um tal ponto que as pessoas estão buscando outras alternativas? É, eu comparo muito com o um serviço de táxi e o surgimento do Uber. Então, as pessoas não querem usar o táxi porque o Uber é mais eficiente em muitos aspectos. Então, acho que vale muito a pena a gente dar um passo atrás e olhar. É, estamos sendo eficientes na entrega de valor, muito pelo que ele falou. É, estamos com custo adequado, muito pelo que ele falou no começo. Estamos com a agilidade necessária, muito também pelo que ele falou no meio do debate. É, então, às vezes, vale a pena dar um passo atrás e olhar. Estamos entregando valor para os nossos clientes internos? É, estamos motivando eles pela nossa ineficiência a buscar alternativas? Esse é um ponto um pouco diferente, uma visão um pouco diferente é, que eu tenho. É, essa é a sua pergunta, eu vou deixar aqui para depois devolvê-la aqui para o outro. Será que temos que controlar tudo? Sua pergunta é uma pergunta nossa, dá um outro debate com o time de segurança, concordo? Mas a gente vai tentar responder, ouvir a opinião dos tenho, outros tenho, sobre eu isso. Eu tenho um ponto, na verdade. Eu acho que a área de negócio da empresa, né, ainda ela vê segurança como um impeditivo. Né, como, é, assim, eu preciso de agilidade. Se eu levar para segurança, para a TI, ela vai acabar uh, trazendo o meu projeto e eu não vou entregar o projeto, e não vou entregar valor e a empresa não vai ter receita. Então a gente sabe que receita sempre, sempre sobrepõe a, a, os processos. Né? Acho que tem que haver processos, acho o mundo ideal que tem, todo mundo siga o processo, mas quando você fala em receita de uma empresa, né, isso acaba sobrepondo. Então se a gente tem ineficiência, a gente mostrar para as áreas do negócio que Estamos aqui para ajudar. Então, assim, acho que por muitos anos a área de segurança sempre foi a não, não faça isso, não, não, não. Eu acho que agora a gente tem que mostrar... Tem uma não. lição de casa aí para vocês. Exatamente, uma lição de casa é mostrar para eles, olha, a gente não somos mais do pessoal do não, a gente quer ajudar vocês. O que, que eu posso ajudar vocês? Então, traga para a gente, eu vou, se eu, se, eu vou te dizer qual a melhor forma de fazer. Eu acho que a partir do momento que você muda esse estereótipo de segurança, você muda o pensamento da área de negócio. E aí você começa, mudando essa cultura, você começa a escrever processos, porque você vai ter uma pessoa totalmente falando, a área de segurança vai me ajudar e vamos estruturar isso melhor, porque eu, todo mundo vai ganhar, área de negócio, empresa, enfim, essa é uma cadeia. Eu acho que só substituir a ineficiência por é, é, proatividade, e, é, enfim, eu acho que é mudar um pouco esse paradigma da área de segurança. Bruno, só, só para que o Bruno já tinha, me, vou começar a anotar aqui para eu poder ser justa. Vou passar para o Bruno, depois passo para o Willis, depois tem outros que ainda não falaram, né, Kleber? É, juntando um pouco os pontos que o Adriano e o Vitor comentaram, é, eu concordo com o Vitor que você precisa ter essa visibilidade do que é oficial, do que é, é permitido, do que é Shadow IT, etc. Porque no final, algo que a gente aprende como conceito de segurança lá no início é o risco 
invisível é muito pior que o risco aceito. Né? Então, se você está vendo e você sabe que o negócio adotou, é, a gente fala muito de Shadow IT, né? a primeira vez que eu escutei essa palavra em português e a tradução mais próxima que eu encontrei foi consumerização, que eu acho uma palavra bonita. Né? <risos> a, a história da consumerização, que era lá no início, quando a gente falava de BIOD, o cara trazer um celular com o aplicativo dele de casa e usar a rede da empresa, ainda é uma realidade, mas acho que o menor dos nossos problemas hoje. Hoje a consumerização chegou na área de negócio. Acho que o William comentou, a nuvem populariza a tecnologia. Você não precisa ser especialista de nada para contratar um serviço em SaaS, para contratar um IaaS. E nós, como segurança, se em algum momento a gente consegue pelo menos dar visibilidade e falar, olha, tem uma área ali de negócio que aquele... Lembra aquele software que a gente tinha de legal, de jurídico, que estava desenvolvido em casa? Foi para a nuvem. A gente precisa levantar em algum momento o alerta. Que não seja para controlar, como o Adriano comentou, porque eu acho que o approach de controlar tudo realmente vai acabar nos, nos dando uma imagem muito ruim, mas pelo menos para levantar o risco e para dizer, legal, olha, você entregou agilidade, o seu sistema está funcionando, o negócio foi transformado e está tudo ótimo, só que você tem um risco por trás disso aqui que pode pôr isso tudo a perder. É o nosso papel ainda, por mais é, ruim que isso possa soar dentro da corporação, é sim dar visibilidade de risco, na minha opinião. Então, a gente não pode deixar que a transformação aconteça sem que pelo menos a gente levante a bandeira de visibilidade. E aí, tendo visibilidade, a gente chega no resultado que o Vitor comentou, que é o que é oficial, o que é tolerado, o que é totalmente é, desconhecido. E no desconhecido, eu tenho visto um negócio, um fenômeno bem legal, que aí joga a nosso favor como segurança, que é, no momento em que a gente faz um assessment de cloud, começa a descobrir essa consumerização, esse shadow IT dentro de casa e ver, poxa, a área de engenharia tem um sistema que ele está usando na nuvem para gerenciar projeto, etc., que não é possível que não esteja ajudando a vida dele, que a área inteira usa. Né? Nessa de a área inteira usar, a gente pode chegar e falar, olha, não é legal a gente transformar essa nuvem em sancionada, em oficial, contratar, ver o que está indo para lá e etc., porque hoje está sendo usada, se a gente bloquear, vai causar um impacto de negócio, Sim. mas ao mesmo tempo a gente tem um risco oculto aí que a gente precisa mitigar. Quer dizer, a questão aí da, da, da pergunta que ele colocou, será que temos com, que controlar ou não, eu acho que eu começo a ver que esse talvez seja aí o grande desafio, né? Quer dizer, que, que é você, em de, de, determinados momentos, pensar, bom, se eu não tenho controle, eu posso ter um problema de segurança ali na frente, muito complicado. Ao mesmo tempo, o negócio, ele quer andar solto. Então, acho que encontrar esse ponto de equilíbrio, me parece que é um grande desafio para vocês hoje, né? Williams. Sim. Você queria acrescentar isso? É, eu concordo aí com o que o, que o Zani comentou. Né? Tem um ponto importante que assim, é o que, que nós temos que fazer hoje como segurança da informação. Né? Um pouco diferente do que a gente era no passado é entender a área de negócio. Né? Igual o Zani colocou aqui e assim, até corroborando aí com o que ele colocou. É entender para onde a empresa está indo, qual o momento da área de negócio e ao, ao invés de controlar, né, como disse ali o, o Adriano, é, a gente colocar quais são os riscos envolvidos naquele novo cenário, né? Porque a área de negócio não conhece, não sabe disso, né? Ou seja, ele quer alavancar, ele quer tracionar, ele quer rentabilizar a empresa, realmente fazer a coisa funcionar, mas ele não tem noção dos riscos que aquela nova tecnologia vai trazer. Sim. Esse eu entendo que. Mas, mas seria? Você acha que isso é algo que ele teria que ter? Você acha que as pessoas que estão hoje, né, na ansiedade de um negócio, de lançar um produto, de começar uma nova operação, ela teria que pensar é... na questão da segurança? Vocês então, é... acham que tem que trabalhar nesse modelo de isso. conscientização é, é, da área de é negócio? É justamente esse o ponto. Assim, é, é nosso papel começar a conscientizar de negócio, ou seja, numa parceria. Não, é o, não vai fazer, não. Vamos fazer juntos. Né? Qual o risco que você tem? Como eu consigo mitigar esse risco e, digamos assim, colocar a sua aplicação ou o seu serviço ou o seu novo negócio numa white list, digamos assim. Entendeu? Deixar um negócio impactível, onde não representa risco para o negócio, ou seja, dependendo do vazamento de dados, do impacto que isso possa ocasionar, a empresa que nasceu pode morrer, entendeu? E às vezes a área de negócio não tem esse conhecimento e eu entendo que esse é o papel de segurança, fazer essa parceria com a área de negócio para disponibilizar essa informação e viabilizar o negócio de forma que as coisas funcionem. Acho que você, né, Kleber? Né, é não Kleber não da DASA, né? É, o que, que o pessoal comentou, acho que para acrescentar, acho que a segurança é consultiva. Né? Ela tem que ser realmente uma parceria consultiva para novos projetos que já existem. Né? Então isso é importante. E a gente trabalha com avaliação de riscos. Né? Eu vou controlar tudo numa empresa? Não vou. Eu vou controlar o que é importante, que é o maior ativo 
que a companhia tem? É uma conta corrente? São dados dos meus profissionais? É um exame? Né? Aí sim, eu vou criar os controles necessários né, para a gente reduzir o risco. Né? Então, segurança é isso, né? você vai reduzir risco. Né? Então, não existe segurança 100%. Né? E realmente, é essa aproximação da área de negócio com as pessoas que estão tomando as decisões de onde a empresa vai, vai ser conduzida, né? a gente tá, tem que estar tá próximo realmente para ser consultivo e trabalhar em conjunto. Né? Não chegar no final e falar assim, está o portal disponível, mas não posso por uma avaliação e realmente o, o risco pode se concretizar. Né? Então, é assim que a gente trabalha na DASA. Patrícia, sim. Oi, Gostaria bom dia. de Patrícia acrescentar, Nova Nova não falou. É, eu, eu compartilho da, também. da opinião dele. É, tem que, obviamente, que a gente não vai conseguir estar sempre junto. Né? No mesmo, eu digo, você diz, exato. Junto no mesmo time, na hora da decisão, é, na hora da... Exato. Às vezes, o, o negócio, ele, ele tem uma necessidade e, e aí as áreas, elas teriam que estar exatamente sincronizadinhas para a gente ter sempre as melhores soluções com o menor risco para o negócio. Né? Essa questão do, né, da velocidade, de, do que está acontecendo, da transformação. O negócio, às vezes, realmente está um pouco mais na frente. Né? E traz o projeto para a TI. E, e aí, TI, por sua vez, tem que estar tá muito junto com segurança, para a gente conseguir entregar para o negócio, na velocidade que ele quer, a melhor solução. Não talvez a que ele deseja, mas uma solução alternativa ao que ele deseja com, com segurança, né? com o dado que ele vai trafegar na nuvem devidamente protegido. É, é isso que eu vejo. Eu acho que quando você já, quando a segurança deixou de ser envolvida no começo, é controlar o que já foi, é implementar governança no dado que já existe, na solução que foi implementada. E, obviamente, quando as empresas ainda, como a que eu trabalho, elas... Elas obedecem padrões, como a SOX, a gente tem outras preocupações ainda. Né? A gente tem exigências para atender e para garantir que os nossos controles eles, eles estejam disponíveis e seguros. Então, quando não é possível, quando já aconteceu, aí eu acho que a área de governança tem um papel fundamental no que já existe. Né? E daí o que está acontecendo de novo, novos projetos sim, eles precisam estar muito bem amarrados com segurança. Obviamente, segurança não, não tem mais essa cara de não, 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 como você falou. Eu acho que a gente tem uma, uma, uma posição importante de expor o risco, de dar a área do negócio o conhecimento do risco que a área de negócio não precisa ter. Por exemplo, Esse é o nosso você, papel. Patrícia, atua com governança. Sim. Né? O quanto que você tem percebido na, 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 na novela que essa questão da governança dentro desse modelo de negócio de computação em nuvem, de você buscar essas alternativas, a governança tem conseguido chegar no momento correto e contribuir. Porque a governança, ela vem caminhando cada vez mais e tentando se aproximar desses modelos, né? O quanto que você percebe que isso, que o negócio entende isso, né? Entende a questão da, da, da governança. É, isso é uma coisa muito legal que acontece, é que segurança, e na novela é uma, ela está na cabeça da alta direção em todos os níveis da corporação. Então, é o primeiro ponto. Então, quando a gente tem alguma coisa que vai implicar em segurança, a gente pode ter, sim, um projeto que ele não vai ser seguido porque segurança é a prioridade absoluta na empresa da qual eu trabalho. Então, assim, hoje o que, que acontece é a área de negócio, né, como isso já está no DNA, ela tem trazido muito essas preocupações. Então, Uh, os projetos que nascem com uma possibilidade de nuvem, a gente tem trabalhado muito junto. Então, assim, todas as soluções que a gente tem buscado no mercado na nuvem, que vem demandado da área de negócio, tem a parceria da área de segurança. Então, a gente está junto, a gente busca as melhores soluções juntos, a gente estabelece é, checklists de segurança para esses novos force para fornecedores de solução em nuvem, para a gente garantir que, que os nossos requerimentos de negócio, de segurança, eles sejam atendidos. Então, sim, a gente tem tido sucesso em todos os, os projetos que é, demandam o SAS e solução fora. É, nessa segunda rodada, a gente já acrescentou aqui algumas outras palavras importantes nesse modelo, porque a gente está avançando para o desafio de como a segurança se enquadra dentro dos diversos modelos, pelo, pelo que a gente percebeu, de adoção de nuvem. Né? A gente teve até algumas classificações aqui do que é oficial, do que é tolerável, do que não é visível. 
E aí nós percebemos, então, por exemplo, integração ao negócio, conscientização, orquestração, né, é, governança, aculturamento é, e governança. Então a gente já saiu daquele, daquela, daquela primeira linguagem, que era bem de negócios, né, de lucro, para começar a falar algumas palavras que muitas vezes não estão no imaginário da área de segurança, né? governança, né? controle, mas que de alguma forma é, é necessário. Então vamos avançar mais um pouquinho e entender o seguinte, de quem é uma pergunta que tem a ver inclusive com a grande chamada do nosso debate, de quem é a responsabilidade sobre os dados que estão em nuvem? Então nós temos diversas situações, né? muitas vezes a oficial, a não oficial, Muitas vezes, para a área de negócios, essa responsabilidade pode estar no provedor? O negócio pode achar que a responsabilidade do dado está no provedor? Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo, que eu acho importante. Quem pode começar comentando sobre isso? Vitor, você? Bom, vamos lá. De quem é, Vitor, a responsabilidade? Para mim, isso é muito claro e pragmático. A responsabilidade do proprietário do dado. Você, você pode... É que nem o seu dinheiro no banco, né? Exatamente. Né? Igual o seu nome, seu CPF, <risos> seus dados são seus. Você pode é, ter os seus dados num banco para de fazer determinada transação, mas a responsabilidade, no final das contas, é sempre do proprietário. É aquilo que a gente estava comentando no, no, no início do painel. Né? Você tem a questão da segurança da nuvem, que é os controles que o seu provedor tem, as garantias que ele te dá para que se, você não vai ter um acesso não autorizado, ele tem lá separadamente... É, a sua base de outro cliente, como que ele te devolve isso em caso de, de uma quebra de contrato, as questões de disponibilidade, mas você tem que ter as suas garantias de segurança para a sua proteção. Né? E essas garantias vão ter... desde contrato, tecnologias, contrato, controle, tecnologia. isso tudo tem que estar dentro, então assim, quando você tem aquela ideia de que você foi para a nuvem, de certa forma você está terceirizando esse, né, uma série de coisas, o controle, a segurança, Exato. você não tem Uma coisa como. que as pessoas é, pensam equivocadamente em relação à nuvem, é que nuvem você está abstraindo algumas coisas físicas, mas você não pode abstrair que ela existe do outro lado. Né? Ou seja, você abstrai a infraestrutura, mas a infraestrutura existe. Né? Você está colocando o seu, a sua informação em uma infraestrutura e você tem que ter cuidados de segurança igual como se estivesse em casa. É aquele velho, que já está virando também um pouco clichê, né, do cara quando monta uma loja física e uma loja virtual. Né? O cara monta uma loja física, ele não abre essa loja, não põe mercadoria nessa loja, até que ele coloque ali uma câmera de segurança, uma porta de aço, contrate um vigia noturno, faça um, um seguro. Né? E o cara, às vezes, vai para a nuvem e sobe uma VM e acabou. Né? Ele esquece do resto. Ele está abstraindo que ele também precisa botar segurança lá, porque o dano, no final das contas, é seu. O dado, né, a informação é sua e, a, e a, o impacto sobre aquele dado é seu também. Quer dizer, em caso de vazamento de dados, não tem como comprometer o provedor. A responsabilidade é da empresa, independente se esse dado Sim, estava na Sim, no caso da empresa ainda tem um complicômetro né, adicional, porque assim, quando você recebe a gestão de um dado terceiro, as, o dado é do cliente, mas você tem uma corresponsabilidade em cima daquele dado. Né? Ele está te confiando aquele dado com a contrapartida que você está tomando cuidado com aquilo. Você está tomando é, precauções. Então você tem uma corresponsabilidade solidária, uma responsabilidade solidária, né? Uma responsabilidade civil em relação a isso. O uhum. dado continua sendo dele, mas você tem uma responsabilidade civil sobre um bem de um terceiro. Deixa acrescentando aqui o que você falou, a responsabilidade sim é da empresa, até pelo fato da escolha do parceiro ter sido terceiro. feita pela própria empresa. Então, ao escolher um parceiro... Isso está ao... claro nos contratos, Vinícius? Isso fica claro para a área de negócio? Isso Ou a área de negócio tem sempre. um pouco a percepção não. de que talvez sempre, não seja não. ela responsável da por isso? Da minha visão da empresa onde eu trabalho, nem sempre para a área de negócio isso fica claro. Por isso tá. vem o nosso papel, tá. onde precisa conscientizar a área de negócio de que existe essa necessidade. Porque, como a gente comentou no, no debate anterior, é, para a empresa ela precisa gerar receita o mais rápido possível. Então, aquele que tiver o menor custo, aquilo que der para gerar a maior receita para ela vai ser o ideal. né? E, ao meu ver, a gente precisa estar junto nisso também para participar dessa mesma análise de risco. E até para que nós, mesmo na área de segurança, consigamos interpretar da mesma visão do negócio quanto de risco que isso pode ser corrido, o quanto de benefício que isso vai trazer para a empresa e o quanto de malefício que isso vai trazer para a empresa. Eu classifico 
com, a, complementando o que o Vitor comentou, né, quando a gente fala aqui dos dados que estão na nuvem, né, aqueles que são nossos, eu tenho dados que são dados da empresa e tem algumas situações onde eu tenho dados que não são da empresa, são dados de terceiros. Vou dar um exemplo, no meu caso de e-commerce. Eu tenho dados de pessoas Sim. dentro da empresa. O dado não é meu. Assim, apesar de eu estar fazendo a gestão daquele dado, aquele dado é do Vitor, é do Vinícius, é da Graça que está lá. Uhum. É uma informação sua que está lá dentro. Então eu tenho que zelar por essa preocupação. E o apetite ao risco, o risco que eu tenho que correr quando eu coloco a, a sua informação né, em jogo, eu não posso correr esse risco de forma tão crítica. Quanto a empresa pode decidir né, aceitar um risco quando o dado é apenas dela? Então não é um dado de um terceiro. Né? Essa é a minha visão. Quando eu, quando eu participo das discussões de negócio, a gente tem como flexibilizar, mas para isso você precisa entender qual a criticidade para a empresa de um determinado risco. Não significa que o dado da empresa vale menos do que o dado de uma pessoa sim, que está lá dentro. Sim. Tá? Mas eu, é, eu, eu é entendi, a visão mas são, que você são consegue níveis colocar. De... Nessa questão, Bruno, da responsabilização, é, como o Vitor colocou, e de certa forma o Vinícius também corroborou isso, né? quer dizer, muitas vezes no afã, de, de, de implementar uma solução ou um modelo de negócios, né? ou ser até uma própria startup dentro da organização. Tenho escutado muito isso, que tem áreas que... Não, isso aí é uma startup dentro da organização. Os caras vão lançando coisas, enfim, né? com uma velocidade muito grande. Então, o negócio não pensou na questão da responsabilização, não está nem na cabeça. Né? Mas essa, essa questão está muito clara. Pra... Então, com, como é que na sua visão, onde que está o desafio quando você percebe, não, a solução já está lá, já foi contratada, né? Está dentro daquela categoria que o Vitor colocou, da não oficial. <risos> Eu gostei muito dos três pilares ali. E, mas a gente sabe que a, a área de TI e segurança sabe que a responsabilidade é da empresa, né? Como é que é o desafio nessa hora quando você chega com um cenário desses, né? Você que tem falado e encontrado com muitos clientes que eu acredito que estejam vivendo esse momento. Como é que, como é que se avança nesse impasse aí? É, bom, os últimos acontecimentos têm ajudado a conscientização sobre dados. Né? A gente está é. no meio de um, de um grande acontecimento e esse tema ele é, ele é pauta em todo lugar. Exatamente. A gente estava lá em Brasília semana passada, é. você lembra disso? Aliás, é... só abrindo um parênteses, o pessoal sempre acha que quando a gente faz o Security Leads, a gente combina com alguém... <risos> E aí acabam que as coisas acontecem e viram pauta, né? E o Bruno estava comigo lá e realmente o assunto Facebook... É, foi o dia inteiro. Foi o dia inteiro. Você assunto. podia discutir qualquer tema que vinha o assunto Facebook. Mas é, porque realmente acaba dominando. Mas é exatamente isso, né? Você vê o problema depois que ele já está bem avançado, né? Não consegue muitas vezes entrar no timing correto e ter exato, controle, né? Exato. É, o que eu tenho visto é que, assim, passa um pouco por da visibilidade, por dizer, olha, tem que levantar, não vai ter jeito, a gente vai ter que levantar a bandeirinha vermelha em algum momento e dizer, olha, vermelha, não só por causa da Macaf, mas vermelha de alerta, é, <risos> que, olha, isso pode ser um problema. É a mesma coisa que eu comentei anteriormente. Se a gente falha em, pelo menos, dar visibilidade, lá na frente, o problema vai ser nosso. Entendeu? Se a gente não levantou a bandeira e disse, olha, ali eu tenho um serviço novo de nuvem, que não tem custódia de dados, não tem criptografia, não, não sei que dado está indo para lá, é, se a gente não levanta esse tipo de bandeira, em algum momento, isso vai voltar para a gente na forma de problema. E aí piorou tudo. né? Porque aqui a gente está tentando acoplar a segurança a um serviço que foi para a nuvem. Se virar um problema de verdade, a gente vai tentar apagar um incêndio. Um problema de vazamento, é, você diz alguma aí, coisa de Que roubo, aí vira uma né? coisa muito séria. Acho que é o que a Patrícia comentou sobre governança, sobre a regulamentação, pode ser um caminho em... em na maioria das grandes empresas que ela está sob regulamentação, SOX, PCI, RIPA... É, a gente acompanhou isso lá em Brasília semana passada, apesar de a gente não ter uma regulamentação nacional formatada para custódia de dados, já existem casos usando leis que existem para a proteção do cidadão comum. Então, mostrar exemplos e levar isso para o negócio ajuda, um, a dar visibilidade que a área de segurança está preocupada com a reputação da empresa, e dois, a fazer que, olha, da próxima vez você me chama e a gente faz junto. Tá? Porque... É um problema. A questão da responsabilidade, ainda há, a gente vê muito isso acontecendo, é, a, a falsa sensação de que, ah, eu estou fazendo outsourcing de infra, como o Victor comentou, de serviço, segurança está junto, está lá. Tá? A segurança, e seja lá qual for o modelo da nuvem, né? e as, as, as e N outros as que estão surgindo hoje, qualquer coisa as a service, o provedor nunca é custodiante do dado. Ele nunca é responsável pela custódia do seu dado. 
Então, o vazamento não vai ter muito o que fazer, vai cair, vai cair na empresa. É, até para poder a gente começar a, a valorizar um pouquinho aí, né, a nossa plateia que está nos assistindo, já enviando perguntas desde o início do debate, eu resolvi trazer uma pergunta agora do Otávio Nagashi, que está com a gente aí pela internet. Obrigado, Otávio, pela audiência. E eu estou trazendo a pergunta do Otávio para justamente, de certa forma, a gente, ao mesmo tempo que avaliar um pouco essa questão da responsabilização na visão de vocês e do quanto é difícil gerenciar isso quando o processo já está em andamento, mas o que que, quais são os mecanismos, quais são os recursos que nós que vocês acreditam que existam para que se consiga avançar nisso. Então, a pergunta dele é exatamente nesse sentido. Como a nuvem não é uma infraestrutura da empresa, ou seja, o controle de segurança está no contrato, então, a pergunta do Otávio é essa. Quais são os controles mínimos que devem ser aplicados em soluções em cloud? Exemplo, criptografia de conexões, MFA, enfim... Ele, ele quer um pouco saber de vocês, assim, saímos do cenário ideal, não estava, não começou no time correto, a segurança não estava lá, estamos naquela categoria do que você ou não tem visibilidade, ou tem visibilidade, mas vai ter que tolerar, e aí, que mecanismo vocês acreditam que num cenário desse se pode avançar em termos de controle em nuvem? Hoje vocês acham que as, a, os mecanismos, as soluções, os processos estão claros para vocês, o que, que vocês acham que pode ser trabalhado nesse sentido? Claro. Graça, é, assim, eu acho que grande parte dos controles, eles estão em nível contratual, quando você trabalha com, com nuvem, isso é bastante importante, questões como disponibilidade, como a questão que o, que o Sérgio colocou sobre a, a empresa não, não, não cercear o direito de você ter acesso à sua informação em caso de uma quebra de contrato, são coisas muito importantes que a gente não pode deixar de considerar e não são aspectos técnicos que, que, que são discutidos nesse nível de contrato. Mas os aspectos técnicos hoje, eles já estão, principalmente nos grandes players de, de cloud, já tem tido um avanços significativos que permitem que você tenha um uso controlado e um uso mais seguro de cloud. Criptografia é um ponto bastante importante, como você colocou, tanto em trânsito quanto em repouso de dados, você, independente do, do provedor, não ser o responsável pela sua informação que você está lá, como o Vitor colocou, a gente sabe que a Amazon... Azure, eles investem bilhões na segurança do ambiente deles. Mas uma vez que eles te entregam a sua infraestrutura, o que está lá é seu e você tem que zerar por essa, por, por essa informação. Então, implementar uma criptografia em cima desse dado garante com que você esteja com um nível de segurança mais elevado. Todas as questões de controle de acesso, acho que grande maioria das, das falhas de segurança e dos vazamentos que nós vemos por aí foram ocasionados pela falta do MFA. Muitos dos casos que aconteceram envolvendo as Big Fours aí no nos últimos anos, chegou-se à conclusão de que, putz, se tivesse um, um token ali, teria dificultado, que não teria acontecido. Então, assim, eu acho que as evoluções com que os provedores de, de serviços em cloud, eles propõem, eles disponibilizam para quem está contratando, elas já fazem com que você consiga atingir um nível de segurança do, da sua infraestrutura e do seu dado que está que tá hospedado numa cloud, bastante elevado e acho que me atrevo a me dizer que até às vezes mais seguro do que na sua própria rede interna. Assim, a infraestrutura básica que nasce numa cloud, ela já nasce normalmente mais protegida e mais blindada do que propriamente dentro da sua rede interna, onde você tem o seu legado, você tem uma estrutura que, que já existe ali, é, aparece mais um servidor, mais uma infraestrutura, mais uma, um sistema em cima de uma coisa que às vezes já tem uma coisa pendente, já tem um problema conhecido. A infraestrutura nova em cloud, ela já nasce mais, mais blindada. E as tecnologias hoje já estão em nível avançado, para você conseguir implementar e garantir que a segurança está bem bem colocada nesse ambiente. E um outro ponto é a questão de você ter visibilidade, como o Bruno colocou. Acho que o papel de segurança nesse nessa frente nunca vai ser conseguir garantir que 100% esteja controlado. O que a gente tem que saber é o que, que está acontecendo. Então, eu tenho o que eu conheço, como o Vitor colocou, eu tenho o que eu tolero, e eu tenho o que eu desconheço. Esse é o ponto que a gente tem que atacar. E aí, hoje em dia, você tem soluções em mercado como os, soluções de CASB que permitem que faça uma análise de tráfego do que está acontecendo na sua rede, na sua internet, que vai te dar um norte sobre o que está sendo utilizado. Putz, tem um serviço, como o Bruno colocou, que o time de engenharia está usando todo mundo. Cara, isso aqui, possivelmente, é uma, é uma solução que eles estão usando em nuvem que a gente precisa, de alguma forma, controlar. Você tem hoje tecnologias que te suportam a gerar essa visibilidade. E uma vez que você gerou essa visibilidade, 
a sua empresa tem que ter os processos de governança para que aquilo ou se torne oficial ou se torne definitivamente proibido. Que as pessoas tenham a consequência e saibam da consequência de usar um serviço que não está autorizado pela empresa e o que aquilo pode causar de dano. Mas aí tem uma questão, eu gostaria que os outros comentassem também, até anotei uma frase sua, Glaucio, já nasce bem blindada. Eu aqui vou fazer o papel do advogado do diabo, eu não sou especialista, ainda bem, né? só estou só, só aqui para provocar. Se ela já nasce tão blindada, se ela já tem um nível de disponibilidade, de segurança tão alto, então acho que vocês não, poderiam, não deveriam se preocupar tanto se o negócio adotou, essa, essa solução <risos> e ela está com todo esse nível de. Oh, graça, a, a, advoga, de a, é, jornalista tá, Fedeli, é, ela, é, ela é, pensou uma frase aqui. no meio da minha, do, meu, do que é. eu falei, assim, ah, só um pedacinho. Você foi falando, Glauco, ela... e eu peguei. Eu peguei. Vai aparecer na manchete só essa frase e vai falar: olha, o cara falou nasce... ali, ó, já nasce blindado. Não é bem por aí, graças assim. Afinal, né, gente, eu tenho o meu trabalho aqui. Isso não, não é verdade. Feito. Não é verdade. Eu vou traduzir para a linguagem mais, mais usuário. É, porque o pessoal que está me assistindo vai falar, não, peraí, do início estamos falando, né, de toda essa né, dificuldade, desafio de é. ir, mas se está tão blindado, então se eu fui para a nuvem, eu tô... O que o Glauco comentou é o seguinte, que muitas vezes, né, Vamos a pessoa, para né? proteger a informação ao dado dela, constrói um castelo, com torre, cerca elétrica, finco, caco de vidro, uma, uma fossa com jacaré, aí ele pega a chave da porta e põe debaixo do tapete, e todo mundo sabe que está ali, então a pessoa não vai ir pelo difícil, ela vai pelo fácil, é, a questão quando a, gente, o, a pessoa da audiência comentou sobre a questão de segurança, assim, você primeiro tem que saber o que, que você está colocando na nuvem, né? você tem esse inventário, às vezes a pessoa ou baliza tudo para cima ou tudo para baixo. Né? E você entender e aplicar o que realmente precisa para cada cenário. É, eu acho que a parte da autenticação é o início. Né? Hum. Muitas vezes você tem lá preocupações de controlar, vou colocar um DLP. Né, que é um, um sistema de controle de vazamento de informação. Mas ela não faz um processo antes de classificação de informação. Ela não sabe o que, que ela está controlando. Né? A questão que você falou da, da blindagem da, 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 dos provedores é um fato. Né? A Amazon, a Azure, Google, né? esses provedores estão muito bem preparados. Mas eles protegem ali esses muros, o entorno. Né? Sim. A, o, a, a frente da casa, ali, a sua porta de entrada. Né? Quer dizer, e essa o blindagem trânsito... que o Glauco está falando, Exato. você está reforçando, é, é o muro. É o entorno o trânsito e a entrada disso... Quanto a isso, a área de negócio não precisa se preocupar. Exato. Realmente está blindado. Realmente, se você tiver, você vai ter outras preocupações, como o Sérgio colocou. Você tem que ter um bom contrato. Né? Uma coisa validada pelo jurídico. Né? Você pode ter situações, por exemplo, que você não pode ter o seu dado fora do país. Né? Por questões regula regulatórias e coisas e tal. Então, você não pode me abstrair 100% disso. Mas uma fatia disso é aquela questão lá da, da, das preposições, né? Segurança da nuvem, segurança na nuvem, são coisas separadas. Segurança da nuvem, o provedor toma conta. Sua segurança na nuvem, a empresa tem que tomar conta. Uhum. Aí, falando Mais de segurança, alguém? né? Você tem a segurança da aplicação também, né? Não adianta Sim. nada eu ter todo esse aparato... Isso Sua blindagem, acesso, o muro, o jacaré, tudo... Se meu sistema está <risos> factível de ter um ataque SL Jack, por exemplo, um ataque... É, de, de sistema, né? então assim, é um complemento, né? está falando de infraestrutura, está falando da parte de disponibilidade, está então, falando de segurança, né? mas tem os outros aspectos também que a gente tem que levar em consideração. Né? Então assim, o que a gente observa é que quando as empresas estão indo para a nuvem, não tem maturidade ainda em relação ao que eles tinham se fosse um on-premise. Né? Então assim, eles não tiveram a maturidade necessária, uhum. então eles transportaram o que eles já tinham de risco uhum. para a nuvem, né? então não adiantou nada. Né? Então, o que ele comentou em relação ao, ao controle de acesso, ao MFA é importante, é importante. Só que assim, a segurança é feita por camadas. Né? Então, assim, são várias camadas que a gente tem que transportar também para a nuvem. Né? Então, não é só olhar, fui para a nuvem e estou seguro. Não, muito pelo contrário. Né? Eu tenho que olhar as outras camadas também. É, é uma máquina viva, né? Você está tudo protegido, tem gestão, é, gestão de acesso. Eu vou solicitar, a audiência está pedindo para vocês falarem um pouquinho mais próximo então, do melhorou. microfone. É, então, porque para aí facilita para a audiência então, e acompanhar. Obrigada. Você falou assim, você está tudo protegido, o que, que eu tenho que me preocupar? É uma máquina viva, né? Tem que ter uma governança, tem que ter alguém lá vendo isso daí. Não é deixar, assim, plantar é, controles e não ter um processo, não ter uma governança em cima desses dados. Então, assim, não é só blindar é realmente colocar a máquina para funcionar. Então, assim, é daí que nascem todos os processos de governança. Então, assim, é, por isso você, né, não vou me preocupar, vou, vou instalar um DLP, enfim, ter um MFA, e está tudo bem, e não vou olhar mais. Enfim. Então, assim, tudo tem que ter processo, tudo tem que ter governança. 
Né? Então, é uma máquina viva. É um ciclo. Né? Então, sempre você tem que estar melhorando, encontrando vulnerabilidades, encontrando falhas e é, estar tá implementando mais controles. Enfim, a gente sabe que segurança nunca é 100%. Então, por isso que é importante essa essa constante análise em cima do seu ambiente, mesmo que ele tenha, tenha todas as condições de segurança possíveis no mercado aí. É, vou dar um ponto para trás, né? Tá. O que proteger, como proteger, qual a ferramenta que eu vou colocar? Historicamente, a gente não faz planejamento. Esse é o problema todo. Então, quando você fala de Shadow IT, tudo isso que a gente tem discutido até agora, por que, uhum. que acontece isso? Porque a gente não faz planejamento, a gente gasta muito pouco tempo com planejamento. Né? A gente já vai para implementação. Tá... Vai para implementação. Então a gente fica reativo, aí tem a ver com a maturidade da empresa e tudo mais. A gente fica reativo, porque é, planejamento gasta-se cinco minutos e aí quebra a cabeça fazendo implementação e não pensou na parte de segurança, não pensou é, nessa infraestrutura. Eu vou simplesmente colocar na nuvem, eu vou colocar lá porque eu preciso de agilidade, eu preciso colocar o, o, o serviço para funcionar. Como? Você fala, ah, a área de negócio tem que entender da, da parte de segurança. Ela precisa saber que existe. E para ela saber que, saber que existe, ela precisa ter um checklist. E para ter checklist, ela precisa fazer planejamento antes. Ela precisa planejar quais são todas as coisas que envolvem eu colocar a venda de um cadarço na, na nuvem. Né? Ah, é só colocar o cadarço. Ela precisa colocar uma foto, fazer uma campanha de marketing, né? subo um servidor para fazer um e-commerce. Só isso. Cheque e manda. Né? Ah, Planejei que jeito isso? Faz a linha de código e põe lá. Não planejou. Como é que eu contrato a segurança? Como é que eu ponho no contrato se eu não sei o que contratar? Porque eu não vi antes. Né? É, o, qual é a ferramenta de segurança que eu coloco lá nesse contrato exigindo, se, seja eu guardando o meu dado ou exigindo que o terceiro preste esse serviço através de SLA, né, de contrato, se eu não planejei e não sei qual é? Então nós estamos um pouco atrás dessa história. Né? É por isso que é sempre reativo, é por isso que está sempre, ah, vamos, vou colocar mais uma ferramenta, mais uma ferramenta, mais uma ferramenta. Não sei se precisa. Eu preciso de jacaré no fosso? Não sei. Meu dado não pode ser é, menos protegido? Eu preciso proteger tudo, né? a conversa que estava lá? Não sei, não planejei? Uhum. Aí eu protejo o que não precisa e deixo aberto o que precisa. Não sei como fazer, enfio a chave embaixo do tapete. Esse é o ponto que exatamente eu comecei no, no, é. falando. Você precisa primeiro entender o que, que você quer proteger. Porque nem tudo é crítico. Né? Se você não tem essa noção do que é crítico e não é crítico, você acaba colocando tudo como crítico e colocando tudo como investimento alto e aí vai criar aquele, aquele preconceito, né? aquele estigma que segurança é caro, mas às vezes você está aplicando mal. Né? Às vezes você tem que repensar realmente aquilo que tem que ser mais efetivo. Eu tenho para mim aquela máxima, né? que o, bom, o ótimo é inimigo do bom. Né? Enquanto a gente estiver procurando fazer o ótimo sem critério, a gente não vai conseguir fazer nenhum bom. É, só para não deixar, né, já temos, nossa, eu estou aqui só recebendo Felipe, já tem perguntas aqui abertas, direcionadas, inclusive, para vocês. Mas só para o Otávio não ficar chateado comigo, né, eu vou voltar à pergunta do Otávio, dos controles mínimos que devem ser aplicados em soluções em cloud. Bruno, você, a, além dos controles que foram colocados pelos colegas, você acrescentaria mais algum outro controle que você acha importante para o Otávio Ficar satisfeito e continuar com a gente no segundo bloco? <risos> é, tem, tem muita coisa, né? Assim, se a gente for falar de contramedida e possibilidades, é, um pouco das camadas que a gente sempre teve dentro de casa, como até o Kleber comentou, elas estão migrando para a nuvem. É, de maneira diferente, né? É, de, é, a gente aprendeu e foi fazendo muita segurança baseada no perímetro, baseada em borda de rede, Isso. que quando a gente leva para a nuvem, perímetro, ele não existe mais. Né? Não dá para chegar... É, para a Microsoft dizer que eu vou colocar um firewall na frente do Office 365. Isso, infelizmente, não é possível. Mas as ferramentas elas estão é, evoluindo também para conseguir ser, serem adotadas na nuvem. Do fator de autenticação, como ele mesmo citou, criptografia. Uhum. E aí na criptografia tem um ponto interessante. Né? A gente, criptografia é, o, é a base da base de segurança. Né? Quando a gente começa a estudar a tecnologia de segurança, a gente estuda muito a criptografia. E tem uma questão que é de custódia de chaves. Que é de, olha... Eu uso, por que a criptografia é segura? Porque eu tenho uma chave que é minha, que é da empresa. Uhum. Uhum. Se amanhã eu perder aquele dado, pensando, por exemplo, na criptografia de disco, criptografia de dados no notebook, se eu perder o notebook, eu consigo garantir, inclusive, legalmente, que aquele dado não foi perdido, que a chave é minha. Tá? Quando a gente leva isso para a nuvem, os provedores têm, a maioria deles, ou pelo menos os mais corporativos, possibilidade de você usar a criptografia 
uma chave que fica na nuvem o tempo todo. Né? E aí você começa a pensar em outras coisas, né? por exemplo, é outra coisa que a gente fala muito em segurança é descarte de dados. Né? Alguém comentou sobre o contrato, como eu faço quando eu vou embora dessa nuvem? É, tem uma, Se eu migro da nuvem A para a nuvem B. Um, ah, eu estou usando um criptografia, tá, com uma chave que está na nuvem. Tá? Você está usando criptografia e, e ninguém aqui está dizendo que o provedor não tem custódia ou vai perder os seus dados, ou vai vender os seus dados, não é isso, mas isso afeta um conceito principal que é, olha, a chave não é mais minha. Então, as ferramentas, elas caminham, inclusive, na, na opção de você poder usar o seu HSM dentro de casa, o seu, a sua ferramenta de gestão de chaves criptográficas suas, levando isso para a nuvem. Tá? Então, tem questão de criptografia, controle de acesso é outro ponto muito forte, provisionamento de usuários. Quer né? dizer, é como se muitos dos recursos, digamos assim, que hoje já existem, né, e que evoluíram bastante na questão da segurança, né, quando ela está dentro de casa, Existe o desafio aí de se levar agora né, esses conceitos e essas soluções para esse mundo. Claudificá-los, né? É, claudificá-los. <risos> é, Exatamente. O Muitas caso, perguntas né? aqui estão sendo feitas nesse sentido, se seria um pouco nessa linha. Né? É, o Glauco citou o CASB, que é uma ferramenta que nasce já na nuvem, para proteção de nuvem, mas é curioso ver como nos últimos anos ele tem adotado mais funções. É uma ferramenta que até hoje não está bem definido exatamente o que ela faz. Porque em algum momento você vai dizer, legal, ela cuida de autenticação, ela cuida de visibilidade de dados, ela cuida de shadow IT, mas conforme a nuvem está evoluindo e a segurança está caminhando também nessa direção, ela está ganhando novas funcionalidades, ela está ganhando um protagonismo que no passado a gente vinha com ferramentas que são essenciais para a segurança são primes e agora ela está levando para a nuvem, mas tem, tem bastante coisa para fazer. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Prometemos que voltamos muito, muito rapidamente para responder outras questões que vocês colocaram, falar um pouco mais sobre autenticação, CASB, controle de acesso e tudo isso nesse modelo, mas também questões que vocês estão trazendo sobre dado fora do país e os riscos todos que nós estamos vivendo nesse modelo de computação em nuvem. A gente volta já já.